ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் உங்கள் ராகுல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து கௌதம் வாஸ் தேவமேனன் டைரெக்ட் பண்ணி சிம்பு மற்றும் த்ரிஷா நடித்த கார்த்திக் டைல் செய்த என் இன்னொரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து சாந்தனு பாகிராஜ் டைரெக்ட் பண்ணி அவரே நடத்திருக்கிற ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பேர் வந்து கொக்கனக்கா கொஞ்சம் கொரோனா நிறைய காதல் ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிமும் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கார்த்திக் டைல் செய்த என் கௌதம் வாஸ் தேவமேனோன் ஒரு லெஜண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு பெரிய டேரக்டர் அவர் வந்து பத்து வருஷம் முன்னாடி டைரக்ட் பண்ணி ரொம்ப ஒரு அல்டிமேட் ஹிட் ஆகி போன ஒரு படம் தான் வினை தாண்டி வருவாயா பத்து வருஷம் முன்னாடி பண்ண அந்த படத்தோட ஒரு செகண்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் வந்து கார்த்திக் டைல் செய்த என் வினை தாண்டி வருவாயால் கார்த்திக் அப்படிங்கிற கேரக்டராக நடித்த சிம்பு மற்றும் ஜெசிங்கிற கேரக்டரில் நடித்த த்ரிஷா அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் நடித்திருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிமும் பார்த்திங்கன்னா லாக்டவுனில் ஷூட் பண்ணப்பட்டது கார்த்திக் டைல் செய்த என் அந்த படம் வந்து அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஷூட் பண்ணிக்கிறது ஐஃபோனில் கௌதம் வாசுதேவ் மேனோன் டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவர் வந்து லாக்டவுனுங்கிறதுனால ஃபோன்லேயே டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தை மியூசிக் பண்ணிக்கிறது ஏ ஆர் ரஹ்மான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட கதை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரியும் வினை தாண்டி வருவாய் அல்டிமேட் ஹிட் அதோட பார்ட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்தது இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் எப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் சீசனில் டைரக்டரான கார்த்திக் கதாநாயகன் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகியிருக்காங்க அந்த டைமில் அவரோட பழைய எக்ஸ் லவருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறது தான் இந்த தேர்ட்டீன் மினிட்ஸ் ஷார்ட் ஃபிலிம் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து லாக்டவுன் சீசனில் எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல ஒரு வியாபார ரீதியாகவும் ஒரு நல்ல சப்ஜெக்ட் தான் ஆனால் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ண முடிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை ஏன்னு கேட்டேன்னா இந்த பதிமூணு நிமிஷம் தன் காதலுக்கு ஃபோன் பண்ணுற கார்த்திக் கதாநாயகன் பேசுகிற விதம் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பழைய கார்த்திக்காவை எனக்கு படலை அது இல்லாமல் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமும் கால் பண்ணி அவர் பேசுகிற சப்ஜெக்ட் நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே இல்லை அதுக்கு வந்து டைரக்டர் வந்து இன்னொரு இன்டர்வியூவில் வில விளக்கம் கொடுத்துருந்தார் அதாவது நம்ம பார்க்குற விதத்தில் தான் இருக்குது அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு நம்மளை மாதிரி சாதாரண மக்கள் பார்த்தோன்னா எனக்கு அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு தப்பாக தான் பட்டுது ஏன்னா அந்த கதாநாயகி ஜெசி கேட்குறாங்க நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்குற அப்படி சொல்கிற அந்த தருணத்தில் கூட அதையும் தாண்டி ஏதோ ஒன்று வெளியில் சொல்ல முடியாத ஏதோ ஒன்று கதாநாயகன் வந்து கதாநாயகிக்கிட்ட கேட்குறாங்க அது என்னங்கிறது டைரக்டராலேயும் சொல்ல முடியல நம்மளாலேயும் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து எனக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையாக அமையலை நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட சஜஷன் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக இந்த படம் பண்ணியிருந்தானா கூட அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தில் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா ஐஃபோன் அது இல்லாமல் மொபைல்லையே இதை விட நல்ல ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுற நிறைய பேர் வந்து நம்ம யூடியூப்லேயே நிறைய இருக்குது மியூசிக் மியூசிக் வந்து எடுத்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் பிகாஸ் மியூசிக் மட்டும்தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா பத்து வருஷம் முன்னாடி இருந்த அதே மியூசிக்கு தான் ஏ ஆர் ரமான் நமக்கு ஆண்டவ முன்னத்தில் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமையே போட்டிருக்காங்க கொஞ்சம் கொரோனா நிறைய காதல் கொக்கனக்கா இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்திங்கன்னா சாந்தனு பாகிராஜ் அவர் டைரக்ட் பண்ணி அவரும் அவரோட ஒய்ஃபும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்காங்க லாக்டவுன் சீசனில் எடுத்த இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயும் லாக்டவுன் தான் சினாரியோவாக எடுத்து வந்திருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்குள்ள டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப்பில் நடக்கிற விஷயங்கள் தான் இதில் மெயின் ஸ்டோரி மியூசிக் மியூசிக் பார்த்திங்கன்னா அவரோட அப்பா காலத்தில் இருக்கிற மியூசிக்கை எடுத்து இதில் லைட்டாக மெயின் மியூசிக்கை போட்டிருந்தால் கூட கதைக்கு சரியான மியூசிக்காக வந்து இது அமைஞ்சிருக்கு எக்ஸ்பெக்டட் மூமெண்ட்ஸ் தான் இந்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லேயும் நிறைய அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆளுங்களுக்கும் தெரியும் அப்போ கூட எடுத்திருக்கிற விதம் ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது ஆறு நிமிஷம் ஷார்ட் ஃபிலிமில் நம்மளை வந்து போர் அடிக்க விடாது இந்த ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிமும் கம்பேர் பண்ணனா கார்த்திக் டைல் செய்தயன் பெரிய டேரக்டர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனோன் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க பெரிய ஆக்டர் சிம்பு மற்றும் த்ரிஷா நடத்தியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் அந்த ஃபேன் ஃபேண்டசிங்கிறது வந்து நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இன்னும் நின்றுட்டு தான் இருக்குது நிலச்சி நின்றுட்டு தான் இருக்குது ஏன
நல்லா இருக்கு நீங்க பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்க சொன்ன மாதிரியே தான் பிடிச்சிருக்குன்னா ஏன் வீடியோவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் என்னென்ன நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்கிறது கமெண்ட் பாக்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் டாத்தா